சமூக நீதியை அழிக்கும் உயர்ஜாதி பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான இந்த கருத்தரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற வழக்குரைஞர்கள் மையத்தின் தோழர்களே தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற தோழர் மலரவனவர்களே கலந்து கொண்டிருக்கிற தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்பான வணக்கங்கள் ஒரு அவசர அவசரமாக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தை பற்றி நாம் கொஞ்சம் நிதானமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சட்டத்திற்கான வரைவை ஜனவரி ஏழாம் தேதி தான் அமைச்சரவை முடிவு செய்தது எட்டாம் தேதி ஜனவரி எட்டாம் நாள் மக்களவையில் விவாதிக்கப்பட்டு வாக்கெடுப்புக்கு விட்டு நிறைவேறியது ஒன்பதாம் நாள் மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது இரண்டு நாளில் குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போட்டு விட்டார் இவ்வளவு வேக வேகமாக எங்கேயாவது தேர்தல் அறிவித்து விட்டால் அதற்கு பின்னால் புதிய திட்டத்தை சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாதோ என்ற நெருக்கடியில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பை அவசர அவசரமாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது நீண்ட காலமாக அவர்கள் திட்டமிட்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்பதை அவங்க தேர்தல் அறிக்கையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் ஏன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு வந்த காலத்திலிருந்து எப்போதும் வடபுலத்தில் இருக்கிற உயர்ஜாதிக்காரர்கள் அனைவரும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஏன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தலைவர்களும் கூட இதை ஆதரித்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அவங்க முன்னாலே தயாராகி கொண்டார்கள் மதிப்பிற்குரிய கன்சிராம் அவர்கள் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி என்று ஆரம்பித்தார் இவங்க பார்ப்பனரை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு வந்தபோது சொன்னார்கள் இது சர்வஜன் கட்சி என்று நம்முடைய மாயாவதி அவர்கள் எல்லா கட்சிக்கும் வெகுமக்களாக இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லா மக்களுக்குமான கட்சினு பார்ப்பனரை பொதுச் செயலராக்கி உள்துறை அமைச்சராக்கி அவர் ஆட்சி நடத்தியவர் ஏன்னா அவர் ஆதரித்தெல்லாம் ஒன்றும் வியப்பில்லை காலம் காலமாக இவர்கள் பொருளாதார இதவர்கிட்ட பேசி கொண்டிருந்தவர்களும் பேசி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டு வருவதற்கு முன்னாலேயே சொல்லணும் தோழர் நம்முடைய தோழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு செய்தி சட்ட திருத்தத்தை பற்றி சொன்னார்கள் அரசியல் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது கல்வி நிலையங்களில் நமக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டப்படி நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை வேலை வாய்ப்புக்கு மட்டும்தான் அப்போது பதினாறு நான்கு என்ற பிரிவு தான் இருந்ததே தவிர வேலை வாய் கல்வி நிலையங்களில் கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு அப்போது அரசியல் சட்டத்தில் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நீண்ட நடிகை காலமாக சென்னை மாகாணத்தில் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தோம் அதற்கு முன்னால் பெயர் இல்லாமல் நடவடிக்கை வந்திருந்தால் கூட சட்டப்படி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்துவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கிற மாகாண கல்வி நிலையங்களில் வேலைகள் மட்டுமில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு தனி சட்டம் ஒன்றே இயற்றப்பட்டது மத்திய அரசால் சென்னை மாகாண பார்ப்பாளர் இடஒதுக்கீட்டு சிறப்பு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை முப்பத்தி ஐந்தில் இயற்றினார்கள் சென்னை மாகாணத்தில் இயங்குகிற மைய அரசின் அலுவலகங்கள் அஞ்சல் துறை தொடர்வண்டி துறை சுங்கத்துறை இம்பீரியல் வங்கி என்று அப்போது இருந்த வங்கி எல்லாவற்றிலும் சென்னை மாகாணத்தில் இருப்பதை போன்ற ஒரு வகுப்புவாரி உரிமையை தனி சட்டத்தின் மூலம் மைய அரசு நமக்கு வழங்கியிருந்தது அந்த அளவுக்கு இங்கு வகுப்புரிமையில் இடஒதுக்கீட்டு உரிமையில் இங்கிருந்து இயக்கங்களின் செயல்பாடுகள் நீதி கட்சி சுயமரா இயக்கம் ஏன் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்த பல தலைவர்கள் அனைவருமாக போராடி அந்த உரிமையை பெற்றிருந்த மண் தமிழ்நாடு என்பதால் தான் உடனடியான எதிர்ப்பு தமிழ் மண்ணில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் தலைவர்கள் தான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்ட கட்சியின் பெயரை சொல்லலாமே தவிர பேசிய தோழர் ராஜாவானாலும் அல்லது தோழர் கனிமொழி ஆனாலும் தமிழ்மொழி நாட்டிலிருந்து தான் போய் எதிர்குரல் எழுப்பப்பட்டதை தவிர அனைவரும் அமைதியாக இருந்த காலம் அது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத் அரசியல் நடைமுறைக்கு வந்தது அவர் சொன்னார் செண்பகம் துரைராஜன் என்கிற ஒரு பெண் விண்ணப்பம் போடாத ஒரு வழக்கு ஒரு பெண் விண்ணப்பம் போடாத விண்ணப்ப வயதை கடைந்தவர் அவங்க வழக்கில் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அவர் பிஏ முடித்திருந்தார் ஐம்பத்தொன்னில் தான் விண்ணப்பம் போடுறாங்க கல்லூரிக்கு 
இப்போ பிஏ முடித்து பதினேழு ஆண்டா இறக்குறே முப்பத்தேழு ஆண்டு அவங்களுக்கு வயது இப்போ விண்ணப்ப வயது இருபத்தஞ்சு தான் வச்சுருந்தாங்க மருத்துவக் கல்லூரிக்கு இருபத்தஞ்சு வயதுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் விண்ணப்பின்னு சொல்கிறதா கூட விண்ணப்பம் பண்ணுறதுக்கு வயது இல்லை ஆனால் இந்த வழக்கு எதிராக முடிந்தது இங்கே சென்னையில் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனபோது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அந்த வழக்கில் சொன்னார்கள் இந்த வழக்கு அசல் வழக்காக வந்திருக்குமே ஆனால் நாங்கள் எடுத்திருக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஏன் அந்த அவர் சொல்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்குறைஞர் ஏன் எடுத்துரைக்கவில்லை என்று தெரியவில்லை மாறாக ஒரு இட ஒரு இடத்தை அவருக்காக நிறுத்தி வைக்கிறோம் என்று மட்டும் உறுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் அந்த தீர்ப்பில் சொல்கிறார்கள் விண்ணப்பமே போடாமல் விண்ணப்பித்தால் எனக்கு இடம் கிடைக்காது என்ற அச்சத்தின் காரணமாக இந்த வழக்கு போட்டேன் போட்ட வழக்கில் தான் கல்வி நிலையங்கள் இடஒதுக்கீடு இல்லை என்ற தீர்ப்பு வந்தது நமக்கு இப்போ அதன் மீது நடந்த அதுக்கு கூட எடுத்துக்கொண்ட காலம் இங்கிருந்து அதற்கான பரிந்துரை போகிறது அவர்கள் உடனே அதை பற்றி வரைவு ஒன்றை தயாரிக்கிறார்கள் வயர்வுல பதினஞ்சு மூணுலேயே ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்து விடலாம் என்பதாகத்தான் கருதி கொண்டிருந்த வேளையில் இங்கிருந்து முதலமைச்சர் ஒரு தந்தி கொடுக்கிறார் இல்லை ஒரு தனி பிரிவை கொண்டு வாருங்கள் திருப்பி தனி பிரிவு அதற்காக சில நாட்கள் கழித்து அதற்கு ஒரு வரைவை தயாரிக்கிறார்கள் அது மீண்டும் பொறுக்கு குழு செலக்ட் கமிட்டிக்கு போகிறது அங்கு போன பின்னால் அப்பயே பொருளாதாரத்தை திணிக்கிற முயற்சி நடக்கிறது அது கைவிடப்பட்டு நாடாளுமன்றத்துக்குள் வருகிறது நாடாளுமன்றமும் அரசியல் நிர்ணய சபையும் ஒன்றுதான் அப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதி இல்லை அரசியல் நிர்ணய சபை தான் அப்போது நாடாளுமன்றமாகவும் இயங்கி வந்தது தேர்தல் நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு தானே வந்தது அப்போ அங்கு வருகிற போது தான் விவாதத்தின் போது ஒரு திருத்தத்தை ஒருவர் முன்மொழிகிறார் பொருளாதார ரீதியாக என்ற சொல்லையும் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் என்பதோடு எக்கனாமிக்கலி என்ற சொல்லை இணைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திருத்தத்தை கொடுத்தவர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி என்ற ஒரு உறுப்பினர் அதை ஆதரித்தவர் சர்தார் ஹுக்கும் சிங்னு ஒருத்தர் நம்ம ஊரில் இருந்து அனந்த அனந்தசைனம் ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் அவங்கெல்லாம் கூட ஆதரித்தார்கள் அதற்கு பின்னால் விவாதம் நடந்தது வாக்கெடுப்புக்கு போனது வாக்கெடுப்பில் பொருளாதார ரீதியாக கூடாது என்று இப்போது வேண்டும் என்று வாக்களித்தவர்கள் இங்கே ஏழு பேர் அங்கே பதினோரு பேர் அவ்வளவுதான் பொருளாதார ரீதியாக கூடாது என்று வாக்களித்தவர்கள் மக்களவையில் ஏழு பேர் மாநிலங்களில் பதினோரு பேர் அவ்வளவுதான் எதிர்த்து வாக்களித்தவர்கள் ஆனால் அப்போது பொருளாதார ரீதியாக கூடாது என்று வாக்களித்தவர்கள் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் வேண்டும் என்று வாக்களித்தவர்கள் ஐந்தே பேர் அந்த சொல்லை இணைக்க வேண்டும் என்று அப்போது வாக்களித்தவர்கள் ஐந்து பேர் அதில் ஒருவர் தான் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர் தான் முற்பிறவியான ஜனசங்கம் என்ற கட்சியை தோற்றுவித்தவர் பாரதிய ஜனசங்கம் இன்னொருவர் சர்தார் ஹுகம் சிங் அவரும் இவரும் இணைந்துதான் இப்ப நேஷனல் டெமோக்ரட்டிக் அலையன்ஸ் என்டிஏ அப்ப என்டிஎஃப் வச்சிருந்தாங்க நேஷனல் டெமோக்ரட்டிக் ஃப்ரண்ட் வச்சிருந்தாங்க அப்போது அடைந்த தோல்வி ஐம்பத்தி ஒன்னில் அவர்கள் பெற்ற தோல்வியை ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் கழித்து அறுபத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் கழித்து இப்போது வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் அவர்கள் அமைதியாக இருந்துவிடவில்லை தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நிலையிலும் சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக இருக்கிற ஒரு இடஒதுக்கீட்டை ஒழித்து அதை பொருளாதார ரீதியாக என்று மாற்றிவிடும் என்பதற்கான எல்லா வேலைகளும் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம தான் அமைதியாக ஏதோ வந்துருச்சு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நமக்கு சில பேர் எதிராக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் அதை உள்ளத்திலே வைச்சிருந்து இவ்வளவு ஆண்டுகள் கழித்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் சரி ஆதரித்து வாக்களித்தவர்கள் இன்னொன்று காங்கிரஸ்காரர்கள் அவர்கள் நிலை என்னவாக இருந்தது நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் வந்தபோது அம்பேத்கர் அதில் பேசின செய்தியெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லணும் தொடர்களே எல்லாம் வழக்கறிஞராக இருப்பாலும் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அதில் அவர் சில செய்திகளை அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறார் அம்பேத்கர் இந்த நீதிபதிகளை நீதி மன்றத்தை அவர் விமர்சிக்கிறார் நீதிபதிகளை விமர்சிக்கிறார் அந்த இதில் நீதிபதிங்க சரி அதில் ஒரு வார்த்தையை படிக்காமல் விட்டாங்க ஒன்லின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதில் ஜாதி ரீதியாகவோ மொழி காரணமாகவோ அல்லது பாலினம் காரணமாகவோ ஒல்லி என்ற ஒல்லி ஆஃப் என்று இருக்கிறது அந்த ஒல்லிங்கிறத ஏன் அந்த நீதிபதியும் கவனிக்கலன்னு தெரியலன்னு அவர் பேசுகிறார் அவர் 
உடனே அதற்காக ஒரு பெரிய நம்மளும் உடனே அதுக்கு பேசுறதுக்கு ஆள் வந்துருவாங்கல்ல எப்பவும் ஒருவர் அவருக்கு எதிராகவே பேசிட்டு இருப்பார் அவர் சொன்னார் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஐ கேனாட் ஹெல்ப் சேயிங் தட் ஐ ஃபைண்ட் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் டு பி அட்டர்லி அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் அவர் சொல்றாரு அடுத்து அதற்கு நஜிருதீன் அகமது அதை படித்தால் தெரியும் கடைசி வரைக்கும் ஏன் அரசியல் சட்டம் வாக்கெடுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி கூட அம்பேத்கரை விமர்சனம் பண்ணி தான் பேசினார் இது டிராஃப்டிங் கமிட்டி இல்லை இது டிரிஃப்டிங் கமிட்டி என்றெல்லாம் பேசியவர் அவர் எப்போ அம்பேத்கருக்கு எதிராக பேசுவார் அவர் சொல்கிறாரு ஐயோ டிஸ் இது எப்படி நீங்கள் வந்து டிஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஹையஸ்ட் ஜுடிஷியரி என்று சொல்கிறார் அதற்கு அவர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் இல்லைன்ட்டு கடைசியாக ஒன்று சொன்னார் அவர் அதைத்தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் இஸ் ஒல்லி த வேர்ட் ஒல்லி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ட் என்று சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக அவர் சொன்னார் அம்பேத்கர் சொன்னார் ஐ ஹவ் ஆஃபன் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் மை ப்ராக்டிஸ் டோல் தி ப்ரிசைடிங் ஜட்ஜ் இன் த வெரி எம்பட்டிக் டேர்ம்ஸ் தட் ஐ ஆம் பவுண்ட் டு ஒபே ஹிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் பட் ஐ ஆம் நாட் பவுண்ட் டு ரெஸ்பெக்ட் இட் எப்போதும் நான் சொல்லி வந்திருக்கிறேன் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு அதோட விடுல தட் இஸ் தி லிபர்டி விச் எவ்ரி லாயர் என்ஜாய்ஸ் இன் டெலிங் தி ஜட்ஜ் தட் இஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ராங் and i am not prepared to give up that liberty endru sonnar na oru valakarinjaraga naan needibadiyin theerpu thavaru endru solluvarkku enakku urimi irukkirathu andha soondrathai naan vittu koda endha nerathilum thayaraga illai endru solli vittu than adu kurithu vivadathil thanudey karuthukalai ambedkar eduthu veithar appo ivargalla selli thotru ponadai naan sonnen ambedkar avargal andha thiruthathai kondu vandha nerathil நேரு அவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள் நேரு என்ன சொன்னார்னா இவங்க திருத்த எக்கனாமிக்கலி என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த சரியான வரியை பிடித்தால் தான் நேருனுடைய யோகியை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் பெரியார் தான் சொல்லுவார் சோசலிஸ்டாகவும் தன்னை காட்டிக்கொள்வார் அப்பா செத்து போனால் பூமல் போட்டுக்கிட்டும் சடங்கு செய்வார் நம்ம நேரு அப்படி ஒரு முற்போக்குவாதி என்று சொல்லுவார் அதை போலதான் தோழர்களே அந்த இடத்தில் அவர் சொன்னார் இக்கனாமிக்கலி என்ற சொல்லை சேர்க்கலாம் என்பதில் எனக்கும் விருப்பம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தையை சொன்னார் சொல்லிவிட்டு சொன்னார் ஆனால் இந்த சொற்கள் அப்படியே முன்னூத்தி நாற்பதாவது பிரிவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை அதில் சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷனில் தான் இருக்கு அதனால் அதில் மாற்றம் செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்லித்தான் வாதிட்டாரே தவிர இது தவறுன்னு எப்போதும் அவர் சொல்லலை அவர் அதை பட்டும் படாமல் பேசிவிட்டு தப்பித்து போனவர் தான் பின்னாலே ஒரு கடிதம் எழுதினார் எல்லாருக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் எல்லா முதலமைச்சருக்கும் ஒரு டெஃபி டெமி அஃபீஷியல் லெட்டர் என்று சொல்லுவார்கள் தனியாக அவங்க பெயர் போட்டு எழுதுகிற கடிதம் அலுவலக முறையில் இல்லாமல் நட்பு முறையிலும் சேர்த்து எழுதுவாங்க டெமி அஃபீஷியல் லெட்டர் ஒன்று எழுதுகிறார் அதில் அவர் சொல்கிறாரு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வைல் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹாவ் தி டிஸ்கிரிஷன் டு சூஸ் தேர் ஓன் கிரிட்டீரியா ஆஃப் டிஃபைனிங் பேக்வர்ட்னஸ் இன் த வியூ ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா it would be better to apply economic test than to go by caste ipdi or kadithai eludhukirar neengal maanilangal ungalukana idavudikkidai patriya sattangalai seidhu kollalam aanal indiya arasinudaiya karuthu enbadu neengal jaadi reethiyaga kodupadharku badilaga poruladhar reethiyaga kodukka vendum enbadu indiya arasin viruppam enbadai therivithavar avar appo 1861 sonnavar அவங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆதரவாக போட்டுவாங்க நேரு சொன்ன வார்த்தையை அவங்க ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவ்வளோதான் அவங்க ஒரு ஐம்பத்தெட்டு ஆண்டு கழித்து இடையில் வந்து அர்ஜுன் சிங் போன்றவர்கள் அவர்களாம் அது தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தபோதும் அர்ஜுன் சிங் நிறைவேற்றியவர் அவர் போய் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு மனித வள மேம்பாட்டு துறையில் மத்திய அரசில் இருக்கிற போதும் மண்டல் அறிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் முழு ஈடுபாடு காட்டு அப்படிப்பட்ட தலைவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஷிண்டே இருந்தார் ஷிண்டே தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வருவதில் கூட முனைப்பு காட்டிய ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் ஆனால் பெரும்பாலான உறுப்பினர் இந்த கருத்தோடு இருந்தார்கள் என்பதற்காகத்தான் இதை நான் சொல்லுகிறேன் எனவே தொடர்களை இந்த நிலையில் நாம் சிலவற்றை நாம் பேசியாக வேண்டும் இப்போ இதை பற்றிய ஒரு கருத்து வருகிற போது எந்த அரசு என்ன மாதிரி பார்வை வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு அப்போ வந்து நம்ம நாட்டில் இடஒதுக்கீட்டை பற்றி கல்வியை பற்றியே நமக்கு இல்லை ஆங்கிலேயன் வருகிறவரை பொதுக்கல்வி முறை நமக்கு இல்லை 
ஜான் ஸ்டூவர்ட் முல் என்பவர் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் கல்வியை பற்றி பேசுகிறார் கல்வி நிலையங்களை திறக்க வேண்டும் என்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சில் லார்டு மெக்காலே அவர்கள் கல்வி முறையை சீர்படுத்துகிறார் சீர்படுத்தி அந்த கல்வி முறை நமக்கு வருகிறது ஆனால் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த பெற்ற கல்வியை தவறாகத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் மெல்ல மெல்ல அதை கண்காணித்த வண்ணம் இருக்கிற காரணத்தால் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுலேயே ஒரு சட்டம் போடுறான் எல்லாருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் அனுப்புகிறாங்க அதை பெரியார் கூட அதை பாராட்டி தன்னோட குடியரசில் எழுதியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதில் எழுதுகிறான் திரும்பவும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்னொரு கடிதம் பெரும்பான்மையான மக்களால் எவ்வித உதவியும் என்று கற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு இருக்கிறாங்க பிறர் உதவி இல்லாமல் எதையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி இருக்காங்க அவங்கள படிக்கிறதுக்கான முயற்சி ஈடுபட வேண்டும் என்பதும் எல்லா சமூகங்களும் பரவலாக அலுவலக பொறுப்பில் இருப்பதை போல நியமனங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவங்க தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க சென்சஸை பற்றி பேசினார்கள் சென்சஸ் பற்றி கூட ஒன்று சொல்லணும் சென்சஸ் எடுத்த போது பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்கிறார்கள் முத முத எடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் முதல் சென்சஸ் அந்த சென்சஸ்ல வந்து அந்த அதிகாரி சென்சஸ் அதிகாரி டபிள்யூ ஆர் கார்னேஷன் சென்னைக்கான அதிகாரி அவர் அவர் தான் எழுதிட்டு கடைசியாக முடித்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னா எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது அரசின் பார்வை இது குறித்து என்று எழுதுகிற போது ஒரு வரியை அவர் சொன்னார் அவர் அதை நான் சொல்வது சரியாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா அவன் சென்சஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறான் இவன் எப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை அரசு வந்து எல்லாவற்றையும் எப்படி பார்க்கிறது என்பதை அவர் எழுதுகிறார் இங்கே வந்து அரசியல் ரீதியாக பல சிக்கல்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மக்களுக்கான கடமையை செய்வதற்கு நாம் இந்த அரசு ஆங்கிலேய அரசு சொல்கிற பிரிட்டிஷ் அரசு எப்படி பார்க்கிறது இந்த அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சென்சஸ் சூப்பர்னண்ட் டபிள்யூ ஆர் கார்னிஷ் எழுதுறாரு வித் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஷுட் பி வியூடு த்ரூ தி மீடியம் ஆஃப் பிராமின் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் பாப்பா கண்ணாடியை போட்டு தான் ஏன் அந்த சிக்கல் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நீ செஞ்சிட்டு இருக்கிற இது எப்படி சரியா இருக்கும் தி ட்ரூ பாலிசி ஆஃப் த ஸ்டேட் வுட் பி டு லிமிட் தேர் மெம்பர்ஸ் இன் ஒஃபிஷியல் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ் ஏ லார்ஜ் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் தி நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் டு என்டர் ஒஃபிஷியல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்கள் எதாவது சிக்கலை பார்க்குறதுக்கு காரணம் அதிகாரியை பூரா பாப்பானை வச்சுட்டு என்னடா சிக்கல் ஊர்லனா அவன் அவன் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன புரியும் உனக்கு இந்த நாட்டில் வெகு மக்களாக இருக்கிற பார்ப்பல்லாதாரையும் இஸ்லாமியர்களையும் வைத்து கொண்டு நீ பார்த்தால்தான் உனக்கு உண்மையான சிக்கலை புரிஞ்சிக்க முடியும் அரசுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறாரு சென்சஸ் அதிகாரி அப்போ தான் உண்மையான ஆட்சி சரியாக நடக்கும்ட்டு இதுக்கு அப்படியே கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மண்டல் வழக்கில் இந்திராசகாணி வழக்கு தோழர் கூட சொன்னார் மண்டல் அறிக்கை செல்லுமா செல்லாதான வழக்கு போட்டதே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கறிஞர் சங்கம்தான் அப்படி அவங்க தான் போட்டாங்க வழக்கு இந்திரா சகானி என்கிற வழக்கறிஞர் பெயரால் அந்த அசோசியன் தான் போட்டுது அந்த வழக்கு கூட பல பேர் இணைத்து கொண்டார்கள் என்பது வேறு அதில் தீர்ப்பு சொன்னவர் பி பி சாவந்த் என்பதை பற்றி இது கொஞ்சம் கூட யாரோ குறிப்பிட்டாங்க ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள ஒரு நீதிபதியாக இருந்தவர் அவங்களெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணையர் சின்னப்ப ரெட்டி அந்த வரிசையில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நீதிபதி அவர் அந்த தீர்ப்பில் எழுதினார் இவர் பாப்பா கண்ணாடியை போட்டு பார்க்குறீங்கன்னு மட்டும் எழுதினார் அவர் எழுதினார் இது எப்படி நாட்டில் எல்லாம் நடக்கணும் ஆல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆர் கண்ட்ரோல்டு டைரக்டட் அண்ட் ரெகுலேட்டட் மோஸ்ட்லி டு சுவிட் தி செக்ஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் தி சொசைட்டி விச் நியூமரிக்கலி டிட் நாட் எக்ஸீட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி பத்து விழுக்காட்டுக்கு மேலாக கூட எண்ணிக்கை இல்லாத ஒரு சிறு கூட்டம் தான் இந்த அரசின் அனைத்தையும் நெறிப்படுத்துகிறது வழிநடத்துகிறது எல்லாம் அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் த ஸ்டேட் of the health of the nation was viewed through their eyes avaru palaya avarku 1871 eludunadhu 1992 la avarku nyabagam varudhu avaru the state of the health of the nation was viewed through their eyes and the improvement in its health was affected according to their prescription avaru kannla paapa kannadi puttu paakrenna saavand eludraaru paapa solra prescription ipdi than naatukku naal vaidhiyame pandreenga neenga அது எப்படியா நல்லா இருக்கும்னு மண்டல் கமிஷன் தீர்ப்பில் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எழுதினார் இப்ப இருக்கிற நீதிபதிகளை பாருங்க பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சப்பே இந்த நாடுன்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் ஒரு நீதிபதி 
இன்னொருத்தர் இந்த நாட்டிலேயே பிடிக்காத ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது ஒன்று ரிசர்வேஷன் இன்னொன்று கரப்ஷன் ஒருத்தன் சொன்னான் அப்புறம் அந்த பேராகிராஃப் மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன்னு திருப்பி ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதி தீர்ப்பு சொல்லுகிறார் அந்த நீதிபதிகளுக்கு முன்னால் தான் நம்ம நியாயத்தை கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம் இந்த சூழலில் தான் தோழரே இந்த வழ இதை கொண்டு வந்து நிறுத்தியதற்கு முதல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையை நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் தேர்தல் அறிக்கையிலேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க இது அவங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் அறிக்கை அவங்களுது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மஸ்ட் பி ஃபர்தர் கம்ப்ளிமெண்டட் வித் இக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் இந்த டோக்கனிசமாக இருக்குல்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பர்சூவிங் ஐடென்டி பாலிடிக்ஸ் அண்ட் டோக்கனிசம்ஸ் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அடையாள அரசியலெல்லாம் இடஒதுக்கீடெலாம் தராமல் பொருளாதார ரீதியாக இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்பதை தங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே சொல்லிட்டான் அடுத்து அந்த தேர்தல் அறிக்கை மீது விவாதம் நம்மளால் கொஞ்சம் புரியல விளக்கம் கேட்டாங்க அதற்காக அவருடைய செய்தி தொடர்பாளர் வந்து ஒரு பதில் சொன்னார்கள் அவங்க அப்போ செய்தி தொடர்பாக இருந்தவர் இப்போது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் தான் அப்போது அதனுடைய அமைச்சர் இதாக இருந்தாங்க அவங்க அந்த இதுக்கு தலைப்பே என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்துவில் அந்த பத்திரிகை செய்தி போட்டிருந்தான் அந்த ஹிந்து பத்திரிகையில் போட்டுதான் நோ கோட்டா ஒன்லி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ற எப்போ ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல் எட்டு அன்று இந்து பத்திரிகையில் வந்த செய்தி அவங்க வந்து நம்முடைய பிஜேபி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நிர்மலா சீதாராமனை பார்க்குறாங்க அவர் ஐடியா ஆஃப் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் இஸ் நோ பீயிங் டெல்ட் வித் ஆன் ஏ வைடர் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பர்சூவிங் ஐடென்டி பாலிடிக்ஸ் அண்ட் டோக்கனிசம்ஸ் வி வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் எம்பவரிங் தி டிப்ரைவ்டு செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அதில் அந்த மக்களுக்கு ஏழ்மையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மக்களுக்கு நலம் செய்வதற்காக எங்களுடைய கோட்டா முறையை நோ கோட்டா ஒல்லி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்பது தான் அதுக்கு தலைப்பாகவே கொடுத்திருந்தார் அப்போ அவன் முடிவு செய்தது ஏற்கனவே அவனுடைய கொள்கையாக இருந்தது அவனுடைய தலைவர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி சொன்னார் தேர்தல் அறிக்கையில் பதிவு செய்தார்கள் அதை இப்போது நடைமுறை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ நடைமுறை கொண்டு வதில் எத்தனை பித்தலாட்டங்கள் செய்து கொண்டிருக்கார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் முதல்ல ஏற்கனவே ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் என்பதை பற்றி அவர் சொல்லுவார் எக்கனாமிக்ஸ்லேயே அதுக்கு வேறடா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னால் உற்பத்தியில் ஒரு பொருளை ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொருத்தர் செய்கிறது அதுதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இங்கே இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சியாக ஜாதி முறையே டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ்ன்னு சொன்னான் அதனால தான் அம்பேத்கர் சொன்னார் இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ் இல்லைடா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ்ன்னு சொன்னார் நீ தொழிலாளர்களை பிரிக்கிறாய் தொழிலை பிரிக்கல தொழிலாளர்களை பிரிக்கிறாய் என்று அவர் சொன்னதைப் போல முதல் ராஜாஜி கூட தெரியும் உலகம் முழுது தொழிற்கல்வியை கொண்டு வர வேண்டும் பள்ளியிலே தொழிற்கல்வியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று திட்டம் வந்தபோது உடனே நம்ம ராஜாஜி பார்த்தார் அதையும் இதையும் எப்படி இணைக்கிறது நம்ம வர்ணாசிரமத்தையும் உலகம் முழுதும் பேசப்படுகிற தொழிற்கல்வி எப்படி இணைப்பது என்று பார்த்து தான் அவர் சொன்னார் அதுதான் குலக்கல்வி திட்டம்னார் புதிய கல்வி திட்டம் அவர் வச்சு பேர் நம்ம தான் பெரியார் வச்ச பேர் தான் நின்று போச்சு குலக்கல்வி திட்டங்கிறது பெரியார் வச்ச பேர் அவர் வச்ச பேர் புதிய கல்வி திட்டம் பாதி நேரம் படியுங்கள் பாதி நேரம் அப்பன் தொழிலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பா தொழிலை கற்றுக்கலாம் அப்போ என்ன பொருள்னா குளக்கு தொழிலை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பது நம்மால் காலம் பூரா படித்தாவே நாள் பூரா உட்காந்து படித்தாவே வெள ஐயம் வந்தால் சந்தேகம் வந்தால் சொல்லி தரதுக்கு பெற்றோர்களுக்கு கல்வி அறிவு இருக்காது ஆனாலும் அவனை பாதி நேரம் வேலை செய்யணும் அப்புறம் முழு நேரம் வேலையும் சேர்த்து கட்டான் நல்லா கற்றுக்கிட்டான் ராத்திரி வரைக்கும் வேலை வச்சுருவார் நம்மால் அதையே தான் அப்படியே பிஜேபி காட்சி வந்தோன்னு செஞ்சான் தோழர்களே குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்தை பதினஞ்சாம் ஆண்டு கொண்டு வந்தார்கள் இந்த குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டம் என்பது ஒரு மாணவன் பள்ளி முடிந்த பின்னரோ அல்லது விடுமுறை நாட்களிலோ ஆபத்தில்லாத குடும்ப தொழிலை அவர் குலத்தொழில்னார் இவன் ஃபேமிலி என்டர்பிரைசஸ் என்று சொன்னான் இப்போல்லாம் அவுட் சோர்சிங் தானே செய்கிறோம் நமக்கு ஏதோ குடும்பத்துக்கு தொழில் இப்பெல்லாம் எனவே அந்த சொல்லை மட்டும் மாற்றி நான் சிந்தனை அதிகம் தான் வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படிப்பட்ட தொடரில் அதுக்கு நேரம் அதிகம் நம்ம நேராக செய்திக்கு வந்துடுவோம் இப்போ இந்த பொருளாதார அடிப்படையில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை ஏற்கனவே பி வி நரசிம்மராவ் அவர்கள் செய்தார்கள் வி பி சிங் அவர்கள் மிக ஆழம் ஆய்ந்து பார்த்து பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஆணையம் ஒன்றை அமைத்து அறிக்கை தர வேண்டும் என்பதை அரசியல் சட்டத்தில் அம்பேத்கர் எழுதி வைத்திருந்தார் இப்போ நம்ம சொன்னது கூட அதற்கு கூட பொருந்தும்
விலகல் கடிதத்தில் நாலு காரணங்களை சொன்னார் முதல் காரணம் கேபினெட் மீட்டிங்கில் வெளிவிவகார கமிட்டி கூட்டங்களிலோ திட்டக்குழு கூட்டங்களில் கூட ஒரு கேபினெட் அமைச்சரான என்னை அழைப்பதில்லை அது சுயமரியாதை காரணமாக நிற்கிறார் இன்னொன்று சொன்னார் அரசியல் சட்டத்தில் முந்நூற்றி நாற்பதாவது பிரிவின் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் பட்டியலை தயாரிப்பதற்கும் அவர்கள் மேம்பாட்டு பணியில் ஈடுவதற்காக ஒரு பட்டியலை தயாரிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஆணையத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று மிக குறிப்பாக சொல்லியிருந்தும் அரசியல் சட்ட நடைமுறைக்கு வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இதுவரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை அலிகார் பல்கலைக்கழக சட்டம் கொண்டு வந்தீர்கள் பனாரஸ் பல்கலைக்கழக சட்டம் கொண்டு வந்தீர்கள் இல்லைனாலும் அது இயங்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் சமுதாயத்தில் பாதிக்கு மேலான மக்கள் தொகை உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை பற்றி அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பட்டியல் படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தில் எழுதி ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்யவில்லை என்பதையும் ஒரு காரணமாக சொல்லி பதவி திறந்தார் அவர் தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தலைவருங்கிறான் ஒவ்வொரு பிசியும் வீட்டில் படமாட்டிக்கணும் அவர் இல்லைன்னா ஆணையம் இல்லைடா அவனுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்திருக்காது என்பதற்கு ஆனால் அவர் சொன்ன உடனே தான் நேரு உரைக்குது ஐயோ இவர் வேற நம்ம போட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டார் என்ன அவசரமாக அமைக்கப்பட்ட ஆணையம் தான் காக்கா கல்லூரி ஆணையம் ஐம்பத்தி மூணுல அமைக்கிறாங்க அவர் அறிக்கை கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் சிற சில சிறந்த அம்சங்கள் அதில் எழுதியிருந்தார் அவர் ஒன்று எல்லா பெண்களும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அறிவித்தார் அவர் பட்டய கல்விகளை தொழிற்கல்வி பட்டய கல்வியில் எழுபத்தஞ்சு விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னோட ஜாதி வாரி கணப்பு நின்று போய்விட்டது அதை உடனடியாக அடுத்த சென்சஸில் எடுக்கணும்னு சொன்னார் அதெல்லாம் காக்கா எழுதினார் ஆனால் கடைசியாக கடிதத்தில் மட்டும் எழுதிட்டார் எனக்கு வந்து ஜாதி அடிப்படையில் கொடுக்கல விருப்பம் இல்லை என்று என்க்ளோஸ் லெட்டரில் கூட வந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதினார் எனக்கு ஜாதி அடிப்படையில் கொடுக்கறது விருப்பம் இல்லை அறிக்கையில் ஜாதி அடிப்படையில் கொடுக்குறோம் எழுதிட்டு கவரிங் லெட்டரில் மட்டும் எழுதினார் இவன் தான் பார்ப்பான் அதற்கப்புறம் போட்டது திரும்ப வரவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தேழுல ஜனதா கட்சி தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபத்தஞ்சு முதல் முப்பது விழுக்காடு வரை இடஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நாங்கள் சட்டம் செய்வோம் என்பதை தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருந்தார்கள் அதற்காக அமைத்தார்கள் ஒரு ஆணையத்தை அமைத்தார்கள் எழுபத்தொன்பது ஜனவரியில் அமைச்சு ரெண்டு ஆண்டு ஆய்வு பண்ணி அறிக்கையை கொடுத்தார் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல அறிக்கையை கொடுத்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது பிரச்சனை அறிக்கை வெளியிடுங்கள்னு ஒரு போராட்டம் வெளியிட்ட பின்னால் நடைமுறைப்படுத்துங்கள்னு போராட்டம் ஆணை அமைச்சது எழுபத்தி ஒன்பது ஜனவரியில் நடைமுறைக்கு வந்தது தொண்ணூறுல பதினோரு ஆண்டுகள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டுக்கான ஆணையம் அமைத்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை கொடுத்து அதன் மேல் நாடாளுமன்ற விவாதித்து அதை சட்டமாக்குவதற்கு அவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் இதுக்கு மூணே நாள் தான் நம்ம நீட்டுக்கு எழுதின அனுப்பிய சட்டம் கூட அங்கே இருக்கு குடியரசுத் தலைவர் அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அவசர அவசமாக கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அது ரெண்டு வருஷமா இருக்கு கையெழுத்தை நோக்கி காத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் அவசரமாக போடுறாங்க இப்போ தான் நம்ம என்னி பார்க்கணும் எப்படி பண்ண வர்றாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அதை அப்போ அதற்கப்புறம் ஆணையம் பரிந்துரை செய்து தான் நமக்கு இருபத்தேழு விழுக்காடு வந்தது அப்போ ஆணையத்தில் அவர் சொல்லுகிற போதே சொன்னார் நான் ஏன் இந்த மக்களுடைய தொகை ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் என்று சொன்னார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் எவ்வளவுனா ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டு மக்கள் நாற்ப இந்துக்களில் நாற்பத்தி நாலு விழுக்காட்டினரும் பிற மதங்களில் எட்டு விழுக்காட்டினர் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டினர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது அவருடைய கணக்கு அதை சொன்னார் அதுக்கு பின்னால் முன்னூற்றி நாற்பது ஜாதியை சேர்த்துட்டாங்க இப்போ முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஜாதிகளை சேர்த்து விட்டார்கள் இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு விழுக்காடு இருக்கும் சரி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்த காலத்தில் கூட ஏன் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு தர வேண்டி வந்தது என்பதற்கு சில வழக்கங்களை கொடுக்கிறார் ஏற்கனவே வந்து பழங்குடி மக்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குமான இடஒதுக்கீட்டை அரசு சட்டம் பல இடத்துல சொல்கிறான் ஆஸ் நியர்லி ஆஸ் மேபின்னு சொல்லி ப்ரொபோர்ஷனேட் இது ஒரு பாப்புலேஷன் சொல்கிறான் அவங்களுடைய மக்கள் தொகைக்கு அந்த விகிதத்தில் அவர்களுக்கான முடிந்தவரை அந்த விகிதத்தில் அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கிட வேணும் அப்போ பதினஞ்சு விழுக்காடு ஏழரை என்பது இந்திய அளவில் ஒதுக்குகிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டரை போச்சு ஏற்கனவே பல வழக்கில் குறிப்பாக பாலாஜி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூருங்கிற வழக்கில் ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு தரக்கூடாது என்று சொல்லி இருப்பதால் அரசியல் சட்டத்தில் எங்கேயுமே அப்படியெல்லாம் இல்லை நீதிபதிகளாக வைத்து கொண்ட வரையறையது அதுக்கு பின்னால் ஒரு நீதிபதி ஹெக்டே என்ற ஒரு நீதிபதி கூட விளக்கம் சொன்னார் ஒரு ஒரு
அந்த எந்த பிட்டு தாண்டமோ அந்த காலத்துக்கு தான் இருக்கணுமே தவிர நீ சட்டம் போட்டு ரெண்டு அடி குளி இருக்கவே ஒன்னே முக்கால் அடி தான் குதிக்கணும் அதுக்கு மேலே குதிக்கூடாதுன்னா உள்ள விழுந்துருவோன்னு எழுதினார் பின்னால் ஒரு நீதிபதி எழுதினார் ஏராளமான நீதிபதி எழுத்து எழுதினார்கள் ஆனால் அந்த வழக்கில் இருந்த நீதிபதிகளில் பெரும்பான்மையில் எழுதிட்டாங்க ஐம்பதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு அவர் அதை சொல்லிட்டு ஐம்பதுக்கு மேல் செல்ல முடியாது என்பதால் இருபத்தேழு மட்டும் தர்றேன் மொத்தம் நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் என்று அறிவி கொண்டு வந்தார்கள் இது ஐம்பதுல வழக்கு போச்சு நீதிமன்றத்துக்கு போச்சு தொண்ணூறுலேயே தொண்ணூறுலேயே சட்டம் போட்டாரு தொண்ணூறுலேயே தடையானை வாங்கிட்டாங்க ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்சு தடையானை கொடுத்துட்டு இன்னும் லார்ஜர் பெஞ்சுன்னு சொல்லி ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியலமைப்பு இதுக்கு ஆயத்திற்கு பரிந்துரை செய்தார்கள் அதற்குள்ள ஆட்சி மாறி போச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்துருச்சு ராஜீவ்காந்தியின் மரணத்தின் காரணமாக நரசிம்மராவ் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் அவர் தொண்ணூத்தொன்றில் அவர் ஒரு சட்டம் போட்டார் விபி சிங் அவர்கள் மிக தயங்கி தயங்கி போட்டார் இருபத்தேழு என்பதற்கு அவர் போட்டதில் நல்ல அம்சங்கள் பல இருக்கிறது முதல்ல குறிப்பிட வேண்டியது இருபத்தேழு விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு என்று சொல்லிவிட்டு முதலில் எந்த பணி நியானமாக இருந்தாலும் முதலில் பொது போட்டி இடங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் மீதி இருக்கிறவர்களில் தான் இந்த இடஒதுக்கீட்டின்படி நிரப்பப்பட வேண்டும் மத்திய அரசின் பட்டியலிலும் மாநில பட்டியலிலும் இருப்பவர்கள் ரெண்டுலேயும் இருந்தால் மட்டும் அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருந்தார் அதற்கப்புறம் சொன்னார் இது ஒன்லி ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் ஆய்வு துறைக்கு இல்லை நீதித்துறைக்கு இல்லை என்பதையும் சொன்னார் இராணுவத்துக்கு இல்லை மூணுக்கு இல்லை வேலை வாய்ப்புக்கு மட்டும் என்று சொன்னார் அப்படி தயங்கி தயங்கி போட்ட ஆணை அது ஆனால் அதற்கான வழக்கு நடந்து கொண்டே இருந்தது அது நடக்கிறப்ப இவர் ஆட்சிக்கு வந்துட்டார் தொண்ணூத்தொன்று ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இவர் போட்டார் இப்போ போட்ட அதே சட்டத்தை அவர் போட்டார் நரசிம்மராவ் அதே சட்டத்தை தான் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவுக்குள் வராத ஜாதியை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்பதை நரசிம்மராவ் போட்டார் இந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த காரணத்தால் இந்த ரெண்டையும் விசாரிக்க சொல்லி தான் இந்திராசகாணி வழக்குக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆயம் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் விசாரிச்சாங்க வேபி சிங் உத்தரவு செல்லுமா செல்லாதா நரசிம்மராவ் உத்தரவு செல்லுமா செல்லாதா இதுதான் வழக்கு வழக்கின் இறுதியில் சொன்னார்கள் வேபி சிங் போட்ட உத்தரவு செல்லும் நரசிம்மராவ் போட்ட உத்தரவு செல்லாது இவ்வளோதான் சுருக்கமாக சொன்னால் அவ்வளோதான் தீர்ப்பு அதற்கு முன்னால் கிரீமி லேயர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது பின்னால் பார்க்க வேண்டியது அது நம்ம இன்னும் விவாதிக்க வேண்டிய செய்திகள் ஒன்று கிரீமி லேயர் அதை பின்னால் பார்க்கலாம் அதில் அவங்க மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் அந்த கிரீமி லேயரை பற்றி சொல்கிறப்போ அந்த தீர்ப்பின் கடைசியாக சொன்னாங்க கன்க்ளூஷன் சொல்லி சொல்கிறப்போ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆர் போஸ் சோல்லி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பேக்வேர்ட்னஸ் தட் இஸ் வித்வுட் ரிகார்ட் டு எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஸ் அஃபோர்செட் ஃபைன்ஸ் நோ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் வெறும் வரலாற்று ரீதியாக இழைக்கப்பட்ட கொடுமையால் பாதிக்க பாதிப்பு என்பது இல்லாமல் வெறும் பொருளாதார அடிப்படையில் என்று மட்டுமே செய்யப்படுகிற இடஒதுக்கீடு என்பது அரசியல் சட்டத்துக்கு ஏற்புடையது அல்ல என்று ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட ஆயம் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டது எப்போ தொண்ணூத்தி ரெண்டுலேயே சொல்லிட்டாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு நவம்பரில் சொல்லிட்டாங்க இவ்வளவு ஆண்டுகள் கழித்த பின்னால் இப்போது கொண்டு வருகிறார்கள் பொருளாதார ரீதியாக அதில் யார் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவுக்குள் வராத ஜாதியை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு சரி இப்போ அந்த ஏழைகள் எவ்வளவு நம்ம கணக்கு பார்க்கணும் பழங்குடி மக்கள் ஏழரை விழுக்காடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நான் சொன்ன ஏற்கனவே இவங்கள சொன்னேன் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னோம் அப்போ அது முப்பது இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு எண்பது விழுக்காட்டு மக்கள் இடஒதுக்கீட்டு வரையறைக்குள் வர்றவங்க எண்பது விழுக்காட்டு மக்கள் மீதி இருக்கிற இருபது பேரில் தான் பத்து பேர் சதவீத ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறாராம் மொத்தம் இருக்கிறவங்க இருபது பேர் தான் ஐம்பத்தேழு விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இருபத்தேழு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் உயர் ஜாதிக்காரர்கள் இருபது பேர் தான் இடஒதுக்கீட்டு வரையறுக்குள் வராதவர்கள் அந்த ஜாதியை சார்ந்தவர்களுக்கு தான் இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இருபது பேரில் பத்து பேர் கொடுக்குறான் ஏற்கனவே எவ்வளோ இடங்கள் இருக்குன்னு தோழர் வெண்மணி அவர்கள் விளக்கமாக சொன்னார் எல்லாம் போட்டு அவ்வளோ பூரா ஒன்றா உட்காந்துட்டு இருக்கான் எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் தான் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போ அவங்களில் பத்து விழுக்காடுனா ஏறக்குறைய மீதி வேலையெல்லாம் போயிடலாம் ஏதோ இடஒதுக்கீட்டில் அவர்கள் பாதித்து கொண்டிருப்பதை போல அவர்கள் வந்து இன்னொன்று அவங்க சொல்கிறதுல ஏதோ நாற்பத்தாறாவது அவங்க சட்டத்தை வந்து எப்படியாவது குழப்பறதுக்காக பார்ப்பானுங்க அந்த அவருடைய அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சட்டம் இயற்றுற போதும் ஐம்பத்தொன்றில் சட்டம்
ஏன்னா சென்னை மாகாணத்தில் அப்போ போராட்டம் பெரியார் முன்னெடுத்தாரை தவிர பெரியார் இயக்கம் மட்டும் போராடவில்லை அப்போதுதான் பெரியாரை விட்டு பிரிந்து போயிருந்த அண்ணா போராட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கலந்து கொண்டது காங்கிரஸ் கட்சியைச் சார்ந்த பலர் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் காமராஜர் தலைமையில் இருந்த ஒரு குழு பாதி பேர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவா பெரியார் போராட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் பல பேர் கலந்து கொண்ட போராட்டம் அது ஆனால் பெரியார் தான் முன் முன்கை எடுத்தார் அப்போ அதுக்கும் அவர் சொல்கிறப்ப சொன்னார் ஏன்னா அவன் கேட்டான் சென்னை மாகாணத்தில் மட்டும்தான் வந்திருக்குது அதுக்காக சட்டம் திருத்தணுமா வேற எங்கேயும் போராட்டம் இல்லையே என்று சொன்னார்கள் இது இந்தியா முழுதும் பரவக்கூடும் என்று நேரு சொன்னார் இப்போ நம்ம நினச்சி பேசிகிட்டு கூட இந்த எதிர்ப்பு இந்தியா முழுதும் பரவ வேண்டும் கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சியில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்பதையும் நோக்கமாக கொண்டு தான் சொல்கிறோம் அதில் அவங்க சொல்கிறப்ப ஒன்றே ஒன்று டைரக்டிவ் பிரின்சிபலை சொன்னாங்க நாற்பத்தாறு அரசியல் சட்டத்தில் எந்த இடத்துலையும் எக்கனாமிக்கில் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் நாற்பத்தாறாவது அது வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தவிர சட்டம் இல்லது சட்டம் வேணா செய்யலாம் அதைத்தான் சொல்லி சொல்லி திரும்பவும் சொல்கிறான் அதில் சொன்னதில் அவன் சில வார்த்தைகளை மறைத்து விட்டு சொல்லுகிறார் என்பதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் அவதில் சொல்லியிருக்கான் நாற்பத்தாறு வந்து சொல்லுது ஸ்பெஷல் கேர் இந்த எஜு ஸ்டேட் ஷெல் ப்ரொமோட் வித் ஸ்பெஷல் கேர் தென் எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வீக்கர் செக்ஷன் ஆஃப் தி பீப்புள் அப்படி சொல்லிட்டு அண்ட் இன் பர்டிகுலர் ஆஃப் தி ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் தி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation inda variya mattum marandirra yarellam yelaya irukatom epdiya irukatom weaker section na avanga yelai na porul kolran irukatom economically weaker section nu solranga sari anal enna seiyanumna arasu idan vadiyaga avargalukku serappu erpaadu seiyudan vadiyaga avargal meedu ilaikkapatirukkira samooga aneedikku அதிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் சமூக சுரண்டலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்போ சமூக அநீதிக்கு ஆட்பட்டவர்களுக்கு வேணா வீக்கர் செக்ஷனுக்கு எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் கொடுக்கலாம் இவன் சமூக அநீதிக்கு ஆட்பட்டவர்களா சமூக அநீதி செய்கிற கூட்டத்துக்கு கொடுக்குறாங்க காலங்காலமாக சமூக அநீதியை செய்து வந்த கூட்டத்திற்கு இப்போது கொடுக்குறார்கள் அதைத்தான் நாம் எதிர்த்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவன் எல்லாம் டு ஃபுல்ஃபில் தி மேண்டேட் ஆஃப் தி ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் போடுறான் அது விதித்திருக்கிற முறையை சொல்லி வழிகாட்டு நெறிமுறையெல்லாம் சொல்ல அவன் சார் சொல்லிவிட்டான் போட்டே ஆகணும்னு என்பதை போல சொல்லி அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ நாம் எவ்வளவு பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மில் எத்தனை பிரிவினர் அதாவது எத்தனை சதவீதத்தினர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்று பார்க்குற போது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை தனியார் துறை இடதுக்கீடு கொடுத்தவர்கள் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இடஒதுக்கீடே கிடையாது தனியார் துறை இடஒதுக்கீட்டு பற்றி காங்கிரஸ் என்டிஏ மன்னிக்கணும் அவங்க யூபிஏ வந்து முதல் முதல் முறை ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரு அந்த காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராமில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் யூபிஏ வில் இனிஷியேட் த டயலாக்ஸ் ஆன் ரிசர்வேஷன் ப்ரைவேட் செக்டர் என்று சொன்னார்கள் தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீட்டை பற்றிய விவாதத்தை தொடங்கி வைப்பான கொண்டு வரணும் கூட சொல்லலை ரெண்டாவது பகுதியில் அதுவும் இல்லாமல் போச்சு இப்போ தனியார் துறை அப்படிப்பட்ட தனியார் துறையில் போகிற போது கட்டாயம் கம்யூனிகேட்டு செட் கொண்டு வாங்குறான் ஜாதி சான்றிதழ் எடுத்துட்டு வாங்குறான் இந்த இடஒதுக்கீடு இல்லையன்னா நம்மை விளக்குவதற்காக ஜாதி சான்றிதழ் அரசாங்கம் கேட்கறது அவங்க வேலை கொடுக்கறதுக்கு தனியார் துறை கேட்கறது அவன் வேலை இல்லாமல் கொடு பண்ணுறதுக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் சாதி சான்றிதழ் அங்கே கொண்டுறான் தனியார் மயம் என்றாலே பார்ப்பனர் மயம் தான் நான் அப்படிதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தனியார் மயம் என்றால் பார்ப்பனர் மயம் இந்திய மயம் என்றால் வடவர் மயம் அவ்வளோதான் வேலை வாய்ப்பு இப்போ மத்திய அரசு பணிகளுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இப்போது முதல்ல ஜோனல் மண்டலம் வாரியாக தேர்வு நடத்தியது இப்போது அகில இந்திய தேர்வு நடத்துகிறான் அவன் எப்படியாவது விளக்கம் கொடுத்து விடுவார்கள் அவங்க அவங்க வந்து அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா தாண்டி வருவதற்கு வேலையிலிருந்து நம்ம மல்ல அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வேலை வாய்ப்பில் மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஒன்று எழுதியிருக்கார் நவரத்னம்னு இப்போது தேர்வு முறை என்பது மாணவரின் அறிவை சோதிப்பதாக இல்லை நினைவாற்றலை சோதிப்பதாக இருக்கு அவர் மொழியில் பரீட்சை என்பது ஞாபக சக்தியை சோதிக்கிறத அவன் ஞானத்தை சோதிப்பது இல்லை என்று பெரியார் சொல்லுவார் நமக்கு என்ன போய் அவன் நல்லா வாந்தி எடுத்தானா நூறு மார்க்கு ரெண்டு மூணு பருக்கு உள்ளன்னு போனால் தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு இப்படிதானே நம்ம தேர்வு முறை இருக்கிறது இப்போ நமக்கு அதில் அவன் காலங்காலமாக மனப்பாடம் பண்ணுறதே தொழிலாக கொண்டவன் மந்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறது அது அவனுக்கு இருக்கும் நமக்கு எங்கே இருக்கும் நாம் பார்த்தோம் சரி அதில் நாங்கள் வர்றையா நானும் மனப்பாடம் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்ம பையன் நூறு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ரெண்
மருத்துவ கல்லூரியில் இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்கினவங்க பதினேழு பேர் திறந்த போட்டி தான் அது அதில் பதினைந்து பேர் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இருந்தாங்க பிசிஎம் இஸ்லாமியர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள் ரெண்டு பேர் தான் திறந்த போட்டியை ஓசி என்று போட்டிருந்தான் அதில் ஒருத்தன் இஸ்லாமிய தாய்க்கும் மன்னிக்கணும் கிறிஸ்துவ தாய்க்கும் இஸ்லாமிய தகப்பனுக்கு பிறந்த திராவிடன் என்ற ஒரு மாணவன் பேர சொன்னாவன் யாருன்னு தெரியும் பெரியார் இயக்கத்து பையன் பழனி ஜவஹர் ஜாக்கியனுடைய பையன் அவன் இரநூறுக்கு இரநூறு இன்னொருத்தன் கார்த்திக்னு ஒருத்தன் அவனும் பாப்பா இல்லை அவன் திருநெல்வேலி சைவப்பு இல்லை பதினேழுக்கு பதினேழு நூற்றுக்கு நூறு இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்கினால் ஒரு பாப்பாவும் கூட இல்லை முதல்ல நம்ம கிட்ட சொன்ன வாடா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வாடா வந்துட்டோம் இப்போ தேர்வு கொண்டுட்டான் இப்போ நீட்டுன்ட்டான் இப்போ பனிதா அடையாளமாக அனிதாவை தான் சொல்கிறோம் அந்த பெண் கணக்கில் வாங்கினதுக்கு இரநூறுக்கு இரநூறு வேதியியலில் இரநூறுக்கு இரநூறு இயற்பியலில் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது உயிரியலில் தான் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கணக்கை விட்டுருங்க மருத்துவத்துக்கு போகணும்னா ஆறுநூறுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு வாங்கின பொண்ணு நீட் தேர்வு எழுதிச்சு நீட் தேர்வில் எவ்வளோ எழுதுனா பாஸு நூற்றி ஏழு மார்க் வாங்கினா பாஸு ஆறுநூறுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு வாங்கின பொண்ணால் எழுநூத்தம்பதுக்கு நூற்றி ஏழு வாங்க முடியல அப்போ பெண்ணுடைய அறிவில் கோளாறா தேர்வு முறையில் கோளாறா என்பது நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஆறுநூறுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறு வாங்கின பொண்ணு எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு ஏன் நூற்றி ஏழு வாங்க முடியல இப்போ தேர்வு முறையில் கோளாறை தவிர அவன் எப்படியாவது நம்மை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கு ஏதேனும் ஒரு சூழ்ச்சியை ஏதேனும் ஒரு பெயரால் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றுதான் நம்ம கொஞ்ச நெஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற இடத்த பிடிப்பதற்கு இப்போ கொண்டு வந்துட்டான் ஐஏஎஸ் தேர்வு ஐபிஎஸ் என்னமோ பேசிட்டு வந்த நம்மால் யூபிஎஸ்சி எழுதுற ரொம்ப கஷ்டம் நான் இப்போ சொல்லிட்டான் தனியார் துறையில் இருக்கிற பதவியில் உயர் பதவியில் இருப்போன்னு நேரடியாக துணை செயலாளர் டெப்டி செக்ரட்டரியாக நியமிக்கலாம் சட்டத்திருத்தம் வந்து மூணு பேரும் நியமிச்சிட்டான் எந்த வேலைக்கு முடியும் யூபிஎஸ்சி எழுதுல ஒன்றுமே எழுதுல நேரடியாக தனியார் துறையில் வேலை செய்யறான் தனியார் துறையில் இருக்கிற ஆளுமை மிக்க தகுதி மிக்கவர்களை நேரடியாய் டெப்டி செக்ரட்டரியாக நியமிக்கலான்ட்டான் மத்திய அரசு நியமிச்சிட்டான் மூணு பேரை இதுக்கு எந்த எதிர்ப்பு இல்லையானா அவங்ககிட்ட வந்து போதுமான பெரும்பான்மை இருக்கிறது இப்போ அதை வைத்து கொண்டு அவன் காலத்துக்குள்ள எல்லாம் செய்யணும் கொள்கைப்படி நடக்கிற கட்சி பிஜேபி தான் அவன் கொள்கை அவன் காலத்தில் நின்று போயிடும் நினச்சிட்டு இருக்கான் இந்துக்களை இராணுவ மயமாக்குங்கள்லாம் இப்போ இராணுவத்தை இந்து மயமாக்குங்கள்லாம் அதை செஞ்சிட்டு இருக்கான் எல்லா இடத்துல நீதிபதிகளை இந்து மயமாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ அப்படி தானே பார்க்குறோம் நேரடியாக இப்போ தான் வழக்கறிஞாத நேராக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக மூணு பேர் இப்போ வந்துட்டாங்க அவன் யூ யூ லலித்து வந்தபோது அவர் தான் ஐந்தாவது ஆள் நாங்க அவ்வளோ நாளில் சட்ட உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற தோன்றின காலத்திலிருந்து அஞ்சாவது ஆள் ஆறு ஏழுலாம் இப்போ வந்துருச்சு கொஞ்சம் மூணு வருஷத்துலேயே வந்துருச்சு எல்லாம் ஏன்னா அப்படி கொண்டு போய் அவர் நியமித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவங்க அங்கேருந்து திருப்பு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வேலையில் தான் தோழர்களே இறமாடிச்சு நினைக்கிறேன் எனவே தோழர்களே நாம் இந்த வேலையில் இவங்க கொண்டு வந்த சட்டத்தில் திருப்பு திரும்ப எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் என்று போட்டு அதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறான் இன்னொன்று சொல்லிடணும் அந்த மண்டல் ஆணையம் அந்த வழக்கில் பல வழக்கில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எல்லா இடத்துலையும் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் தான் சொன்னாங்க அதற்கு ஆணையத்தில் கூட சொன்னாங்க நீ கருப்பர்களுக்கான அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் வர்றபோது சொன்னாங்களா ஏன் குழுவாக கருப்பர்கள் மொத்தமாக சொல்கிறீங்க என்ன இது வந்து நாம் இனமாகத்தான் இழிவுபடுத்தப்பட்டோம் இனமாகவே நாம் எழுந்து வருவோம் என்பதற்காகத்தான் ஒட்டு மொத்த குழுவாக சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் தான் பிற்படுத்தப்பட்ட மனிதன் இல்லை சிட்டிசன் இல்லை கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் தான் மொத் ஒட்டு மொத்தமாக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் இவன் இதில் கண்டா சிட்டிசன்ஸ் தான் அடையாளப்படுத்த முடியும் ஏழையாக இருக்கிற தனி மனிதர்களை பற்றி தான் பேச முடியும் சமூகமாக இழிவுபடுத்தப்பட்டவர்கள் இல்லை சமூகமாக வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை இவர்களை கொண்டு வந்துனா யார் அவன் தனித்தனி மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து என்பது எப்படி முடியும் என்பதை எதிர்காலம் சொல்லும் ஆனால் நாம் அதற்கு எதிரான குரலை தொடர்ந்து எழுப்போம் என சமூக நீதிக்கான மண் என்பதை நாம் தமிழ்நாட்டை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மளே இப்போ வந்து பேசுகிறவங்களாம் வந்துட்டான் என்ன இருந்தாலும் தப்புங்கன்ட்டு அவர் தோழர் ஏற்கனவே சொன்னார் தோழர் முருகேசன் அவர்கள் சொன்னார் இடஒதுக்கீட்டில் போனவன்னா பேசிகிட்டு இருக்கிறான்னு சொன்னார் எனவே இந்த சூழலில் இன்னும் நாம் ஆழமாக செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏன்னா அவங்க நீதிபதிகள் அவங்களுக்கான தீர்ப்பு சொல்ல வந்து விட்டார்கள் அரசுகள் அசையாத அரசுகளாக புரியாத அரசுகளாக செயல்படாதவர்களா
இப்போ நாம் போராட வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்போது நாம் ஆகத்தான் இருப்போம் சாதாரண மக்களாக மக்களுக்காக சிந்தி பொருளாக இருக்கிற நாம் தான் எளிய மக்கள் எழுந்து வருவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த இடஒதுக்கீட்டை சமூக ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக பல இடத்துல அதை பற்றி பேசுகிறாங்க சமூக ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுடணும் கல்வி ரீதியாக இரண்டும் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு நிறைய அளவுகோல் பொருளாதார அளவுகோலை மண்டல் அதை பற்றி நிறைய மண்டல் ஆணையத்தில் கூட பொருளாதார அளவுகோலையும் வச்சு பார்த்தார் நானூற்றி ஆறு மாவட்டம் இந்தியாவில் நானூற்றி அஞ்சு மாவட்டத்துக்கு போனார் ஒரு ஆணையம் அமைத்து தான் முடிவெடுத்தார்கள் அதுக்கு ரெண்டு ஆண்டு ஆய்வு பண்ணி அறிக்கை கொடுத்தாங்க இதற்கு ஏதாவது ஆணையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா ஏதாவது விவரங்கள் தொகுக்கப்பட்ட ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க நினைச்சாங்க உடனே சட்டம் கொண்டு வந்து விட்டார் அப்படியெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் செய்வதற்கும் நம்ம சட்டநாதன் ஆணையம் அம்பாசங்கர் ஆணையம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இடஒதுக்கிட்டு உயர்த்தும் போதெல்லாம் ஒரு ஆணையம் போட்டு ஆய்வு செய்து தான் அதை சட்டமாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுக்கு எந்த ஆணையமும் எந்த புள்ளிவரங்களும் சேகரிக்கப்படாமலே செய்திருக்கிற சட்ட அரசியல் சட்ட விரோதமான சமூகத்திற்கு விரோதமான சமத்துவத்திற்கு எதிரான இந்த சட்டத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது மட்டுமில்லை நாம் வீதிகளில் பேசுவோம் பயணங்களில் பேசுவோம் மக்களிடம் பேசுவோம் மாணவர்களிடம் பேசுவோம் இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதோட ஆபத்து நம்ம ஏற்கனவே அறுபத்தொம்பது வாங்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று சொல்லணும் இந்த சட்டத்தில் மட்டும்தான் தோழர்களே பழங்குடி மக்களுக்கோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கோ பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பற்றி சட்டத்தை போடுறப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு செய்வதே இந்த சட்டம் தடை செய்யாதுன்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தான் ஆனால் இதில் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறான் பத்து விழுக்காடுன்னு எண்ணிக்கை போட்டது இந்த சட்டத்தில் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து வேறு எதுலையும் இல்லை டென் பர்சன்ட்டுன்னு போட்டிருக்கான் இதில் தான் பிசிக்கு போடல எஸ்சிக்கு போடல எஸ்டிக்கு போடல ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ளுமே ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அதற்கு பின்னால் ஐம்பதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நமக்கு வேணால் குறையுமே தவிர அவனுக்கு குறையாது பத்துன்னு சொல்லிட்டான் நமக்கு குறையும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு குறையலாம் பழங்குடி மக்களுக்கு குறையலாம் பார்ப்பனர்களுக்கு குறையாத மாதிரி ஒரு சட்டத்தையும் செய்திருக்காக என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை மட்டும் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து என்ன நேராக தோழர் வாழமுருகம் பேச வேண்டியிருக்குது எனவே நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்